dear students uh, actually uh, i am talking about you know my today's lecture and today's lecture is totally based on the text of the preface to the lyrical ballads and you will get some important quotes of you know uh, william wordsworth in this preface to the lyrical ballads and as i have taken one class earlier on the uh, contents of preface to the lyrical ballads and today's uh, class is based on uh, the text of the uh, preface to the lyrical ballads and you will find a connection between these two things and it will be helpful for you i think so preface to the lyrical ballads uh, is a speech of literary criticism you know by uh, william wordsworth and it was published in 1800 just after the, after the publication of the lyrical ballads and after the publication of the lyrical ballads uh, two years later uh, william wordsworth had included this preface to the lyrical ballads and it is considered to be one of the most remarkable literary criticisms in the history of english literature so this is the image of william wordsworth one of the most favorite poets uh, in english literature and i hope that you all have enjoyed his poetry in honest part 2 uh, you have read tintern abbey uh, you know intimation of immortality ot and many other poems michael so these poems are really very much extraordinary um, you know william wordsworth was born in 1770 uh, you know more than 200 years ago and he died in 1850 uh, william wordsworth was a poet laureate so now come uh, to the you know come to the text the preface to the lyrical ballads was mainly written to explain the theory of poetry guiding wordsworth's composition of the poems wordsworth defends the unusual style and subjects of the poems some of them may have been actually composed by samuel taylor coleridge st coleridge as experiments to see how far and accurately popularly you know popular poetry could be used to convey profound feeling in the preface to the lyrical ballads wordsworth wanted to express uh, his theory of poetry the preface is therefore a justification of the theory so you know uh, preface to the lyrical ballads was written by william wordsworth to defend his style actually this, this that is you know unusual style uh, in the uh, in that time because during the neoclassical period there was a different kind of style prevalent and so william wordsworth was innovating a new style and that is why it was necessary for him to defend his style and he had attempted to defend his style in this preface to the lyrical ballads so introductory points you know uh, these are the things that had been uh, discussed in this preface to the lyrical ballads uh, wordsworth you know gives the definition of poetry wordsworth explains the theory of poetry uh, he explains the poetic process upholds the functions of poetry outlines the characteristics of the poet talks about the language subject matter and language of poetry uh, points out the difference between prose and poetry uh, he speaks of the dissimilarity between poet and scientist he talks about the use of personification he expresses the theory of nature you know these are the things that had been uh, found to be reflected uh, in this piece of criticism and you will find uh, these things reflected in the uh, uh, upcoming slides uh, from the text written by william wordsworth himself now come to the text you know the first volume of this poems has already been submitted to general perusal it was published as an experiment which i hope might be of some use to ascertain how far by fitting to metrical arrangement a selection of the real language of men in a state of vivid sensation that sort of pleasure and that quantity of pleasure may be imparted which a poet may rationally endeavor to impart you know this is you know very much important thing that william wordsworth is talking about his initiative here and william wordsworth is uh, explaining that william wordsworth tried his level best to innovate a, innovate a new kind of poetry uh, you know with the language of the common people with the selection of the real language of human beings uh, so that it will be possible for him to give pleasure to the people of all classes of the society uh, in the neoclassical period it was not possible for the uh, ordinary common people to understand poetry because of the difficulty of language 
but Wordsworth attempted to uh, undertake the language of the very common people in the society, but uh, the precondition is that he had attempted to make a selection. Tini Shadaran Manusha Bhasani Achen, Kitu Shadaran Manusha Bhasata Kitine to selection Kurachen, Ebang a selection Koran Mudu de Tini, Jay Kobita, Rochana Kurachen, Shay Kobita Titin Ashakoran, Jeti Ashore, Manusha Junonic Vishanundo, Dia Shambahuche, Jeti Kobita Mulkaj, Kobita Mulkaj Chanundu, Ebang William Oswat. Shetty Shakhtar Bhabha Kurta Pere Chhen Bole Ashura Tini Mone Kore So you know uh, uh, William Orswat is explaining that several of my friends my friends means uh, the friends of William Orswat are anxious for the success of these poems and have advised me that is to William Orswat to prefix a systematic defense of the theory uh, William Orswat Ekhena Bol Chhen Je Tar Kichu Kichu Bondo Bando Bra তার এই কবিতার সাফল্য নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন তারা চাইতেন যে তার কবিতার সাফল্য সফল হোক কিন্তু তারা মনে করতে যে হয়তো সফল অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে সেই জন্য তার কিছু বন্ধু বান্ধবেরা তার মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্স এসটি কোল্ডি যে ছিল তারা ওয়ার্সওয়ার্থকে পরামর্শ দিয়েছিলেন উপদেশ দিয়েছিলেন যে তার থিওরিগুলোকে আসলে একটু পদ্ধতিগতভাবে এটাকে উপস্থাপন করা এবং এটাকে তুলে ধরা যে নতুন যে থিওরিটা তিনি অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করেছেন সেটি উল্লেখ করা এবং সেটির মূল কারণ যে কারণে তিনি এই প্রফেসর দ্য লিরিক্যাল ব্যালেন্সটা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন লিরিক্যাল ব্যালেন্সের সাথে 1800 শতাব্দীতে ইউ নো দ্য প্রিন্সিপাল অবজেক্ট লুক অ্যাট দি অবজেক্ট অফ দ্য পোয়েট্রি ইউ নো বাই উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইজ টকিং अबाउट दैट দ্য প্রিন্সিপাল অবজেক্ট ইন দিস পোয়েমস ওয়াজ টু চুজ ইনসিডেন্টস এন্ড সিচুয়েশন फ्रॉम কমন লাইফ ইন আ সিলেকশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রিয়েলি ইউজড বাই Man. Very much important it is, you all, the students should focus on this uh, slide very carefully because William Orsworth is explaining uh, his principal object, main object of writing poem in this way. And he was talking about it uh, in such a way that he would like to choose incidents and situations from common life. Tini chee chen, jee shadharan bab jibon, amade chaar pashe jee, amade pori chito jee jibon, she jibon thi ke bivinna ghatana shumho, এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিকে গুলোকে তিনি উপস্থাপন করেছেন তার কবিতার মধ্যে এবং সেখানে তিনি সাধারণ মানুষ যে ভাষাটা ব্যবহার করে সেই ভাষাগুলোকে তিনি একটু সিলেকশন করেছেন এই সিলেকশনটা করার ব্যাপারটাই হচ্ছে মূল বিষয় আর সাধারণ মানুষের ভাষাটাকে তিনি অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করেছেন যাতে সকল ধরনের মানুষ যেন তার কবিতা পড়ে অনুপ্রাণিত হতে পারে এবং সেটি আসলে প্রমাণিত যে যখন সতেরোশো আটানব্বই সালে লিরিকাল ব্যালার পাবলিশ হয়েছিল তখনও কিন্তু প্রিফেস বলে কিছু ছিল না তার লিরিকাল ব্যালার কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তার জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে আসলে তিনি যে উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন সে উদ্দেশ্যটা অনেক ক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা সত্যিকার অর্থে অনেক জনপ্রিয় এবং ইংরেজি সাহিত্যের যে সমস্ত জনপ্রিয় যে কয়েকজন কবি আছে তার মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে একজন জনপ্রিয়তম কবি হিসাবেই উল্লেখ করা যেতে পারে সো হাম্পল অ্যান্ড রাস্টিক লাইফ ওয়াজ জেনারেলি চুজ দেন বিকজ দ্য প্যাশনস অফ দ্য হার্ট can attain their maturity and speak a plainer and more emphatic language. You know, uh, this is another explanation of William Orsworth that uh, he had taken the humble and rustic life uh, in the uh, poetry uh, in a very uh, emphatic language. That emphatic language doesn't mean the language uh, of difficulty. Uh, that, is, that doesn't mean a very incomprehensive language. But this, this comprehensive language can be uh, an emphatic language if a poet can mingle humble and rustic life with this language, then it will be a piece of extraordinary poetry. And it is proved actually, if we, if we go through the poem of William Orsworth, particularly, you know, Michael or Tintin Abbey, then we will find that this language, uh, common language can be uh, a very emphatic language because of the selection of rustic and humble society. You know, such a language arising, out of repeated experience and regular feelings is a more permanent and far more philosophical language. Uh, you should uh, try to look at this point. That is this language, that is the language of the common people. Shadharan Manusha Jeh Bhasha. Shai Bhasha ta kitu ni mona karen on a pishi permanent. Karan ami jodhi khub durbodhu bhasha ke choice kori, tari shai durbodhu bhasha ki shudhin hoito manus keo 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 hoito koshtu kore shetai porat chesta kutte pare. Jaman amra jodhi prabhudharan dehi, jaman ek durbodhu bhasha jodhi kovita lakha hoi, পরীক্ষা কেন্দ্রিক হয়তো স্টুডেন্ট সেটা পড়তে পারে কিন্তু দেখা যায় যে সাধারণভাবে সেগুলো কিন্তু পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ খুব একটা থাকে না কিন্তু যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা 
খুব কমন হয় এবং একেবারে আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের হয় তাহলে সেটি অনেক বেশি পারমানেন্ট এবং সেটি অনেক বেশি ফিলোসফিক্যাল এবং তিনি এই পারমানেন্ট এবং ফিলোসফিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে তিনি কবিতা লিখতে চেষ্টা করেছেন যাতে করে এটি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয় so causes unknown to former times brand discriminating powers of the mind and reduced to several purport great national events are daily taking place and the increasing accumulating of pain in cities and you know uh, many things are happening uh, in our surrounding Ma many national events are happening in our surrounding and if you uh, fo follow those uh, things happening in your surrounding and if you uh, adopt a very befitting language taken from the real life then it will be possible for you to create something extraordinary with your extraordinary imaginative power and william orsworth uh, could become a very successful poet because of this uh, you know mingling that is the uh, mingling of the subject matter as well as you know the language and whenever the language and the subject matter are mingled in a very extraordinary way a poet can be considered to be a very extraordinary one so another important slide it is my purpose my purpose means the purpose of william wordsworth was to imitate and as far as it is possible to adopt the very language language of men uh, so uh, this is actually the purpose of william wordsworth to imitate as far as it is possible to adopt the very language of men look at this wordsworth is talking about it that is as far as possible he knew it very well that it is not possible you know to imitate the very language of men uh, you know totally or 100% ekebare shotobhag sadharan manusher bhasha ke je onukoron kora jabe onusoron kora jabe sahitye eti ashole tini mone koren na kintu tini mone koren joto ta shombhob je manusher je bhasha char pashe je bhasha she bhasha ta ke adopt korte hobe ebong shei adopt korar khetre tini ekti selection er proyojonota mone korechen ebong ei proyojonote ei karone mone korechen je sadharan manusher je bhasha gulo byabohar kore shekhane hoyto kichu slang othoba kichu invectives যেগুলো থাকতে পারে এবং সেই ইনভেক্টিভ অথবা স্ল্যাং গুলো হয়তো বা সাহিত্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না সেই জন্য সেখানে একটি সিলেকশনের প্রয়োজন আছে তিনি বলে মনে করেন কিন্তু তিনি মনে করেন যে ল্যাঙ্গুয়েজের সবকিছু সাধারণ মানুষের থেকে আসবে সিলেকশনটা করা যেতে পারে কিন্তু এমন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ আসবে না যে ল্যাঙ্গুয়েজ যে ল্যাঙ্গুয়েজ সাধারণ মানুষ কখনো শোনেইনি এমন কোন ভাষায় তিনি সাহিত্য রচনা করার বা কবিতা রচনা করা অ্যাটলিস্ট তিনি যথার্থ মনে করেন না এই জন্য তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্ড আসলে সাধারণ মানুষের ভাষাটাকে অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করেছেন যতটুকু সম্ভব তার সাহিত্যের মধ্যে এবং সেটি তার একটি শ্রেষ্ঠত্ব এবং যার কারণে তিনি আসলে একজন কমন মানে পয়েন্ট অফ দ্য কমন ম্যান হতে পেরেছেন বলে অনেক ক্রিটিকরাই মনে করে থাকেন সাম অফ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্টস অফ দ্য বেস্ট পোয়েমস উইল বি ফাউন্ড টু বি স্ট্রিকলি দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ প্রোজ হোয়েন প্রোজ ইজ ওয়েল রিটেন অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইট ইস ইউ নো হোয়াটস ফর বিলিভ দ্যাট Uh, if a prose is well written then you will find the language to be very much you know common to poetry uh, that had already been you know reflected in my previous class that there uh, william wordsworth found a similarity between the language of poetry and prose but the precondition is that both the prose and the poetry should be extraordinary should be better should be well written ekti jodi kobita bhalo bhabe lekha hoye thake ar jodi ekti goddo bhalo kore lekha hoye thake তাহলে হোয়াটসঅ্যাপ মনে করেন যে গদ্যের যে ভাষা আর কবিতার যে ভাষা এই ভাষার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে এবং খুব বেশি অমিল পাওয়া যাবে না এটি আসলে হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্বাস করেন কিন্তু শর্ত হচ্ছে কবিতাটাও ভালোভাবে লিখতে হবে প্রোজটাও ভালোভাবে লিখতে হবে কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়ে থাকে যে অনেক ব্যাড পোয়েটসরা ব্যাড প্রোজ রাইটার্সরা তারা যে কবিতাগুলো লিখে থাকেন ব্যাড পোয়েটসরা অকবিরা অথবা যারা ভালো গদ্যকার না এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যটা অনেক বেশি হয়ে যায় যেহেতু তারা সার্থক ল্যাঙ্গুয়েজে কবিতা অথবা গদ্য লিখতে পারে না কিন্তু বড় বড় কবিরা তারা যদি সার্থক ল্যাঙ্গুয়েজে ভাষায় যদি কবিতা লেখেন আর যদি একজন উন্নত মানের গদ্যকার যদি কবিতা লেখেন তাহলে গদ্যকার যদি কোন প্রোজ লিখেন তাহলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এটি ওয়ার্ডসওয়ার্ড বিশ্বাস করেন এবং প্রিভেসিকাল ব্যালেন্স এর মধ্যে তিনি সেটি উল্লেখ করেছেন the same human blood circulates through the veins of them both so you know uh, in in greek or roman mythology it was believed that the angels uh, you know weep but it was totally different from the human tears and the blood of the angels are also different from the blood of the you know 
common you know human beings uh, according to greek mythology according to roman mythology and you all know that greek and roman mythology are the basics of english literature english sahitya shujana lagne e je greek sahitya roman sahitya greek mythology roman mythology এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এবং রোমান এবং গ্রিক মেথোলজিতে এটা বিশ্বাস করা হতো যে যারা অ্যাঞ্জেল তাদের যে কান্না সেটা সাধারণ মানুষের কান্নার সাথে মিলবে না এবং অ্যাঞ্জেলদের যে রক্ত সাধারণ মানে মানুষের রক্তের সাথে মিলবে না মানুষের রক্তগুলো যেরকম লাল আর অ্যাঞ্জেলদের রক্ত মনে করা হতো নেল এভাবে একটি পার্থক্য যে অ্যাঞ্জেলটা একেবারে ভিন্ন মানুষের তুলনায় এবং এটি মনে করা হতো সেক্ষেত্রে আসলে কবিতা এবং গদ্যের মধ্যে এমন একটি পার্থক্য তুলে ধরা হতো উইলাম অর্থদের আগ পর্যন্ত মনে করা হতো একজন কবি যে পর্যায় একজন গদ্যকার সে পর্যায়ে কখনো যাবে না এবং কবিদের অনুভূতি একেবারেই ভিন্ন গদ্যকার বা অন্যান্য যে কোনো তুলনায় কিন্তু and uh, prose you know is not different from poetry or poetry is not uh, so much elevated like the angels way or like the blood of the angels angels ebong manusher moddhe je parthokko greek ebong roman mythology te mone kora hoto kobita ebong gotter moddhe she dhoroner kono parthokko ashole whatsapp mone koren na ebong whatsapp mone koren je tader eki rokom rokto the same human blood circulates through the veins of them both eki rokom rokto যেটা কবিতা কবিদের এবং গদ্যকারদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি আসলে এখানে খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি পান না খুঁজে there is no difference between uh, poet and prose writer but there is the difference between a man of science and a poet a man of science seeks truth in his solitude but the poet sings a song in which all human beings join with him so there you know a man of science the scientist is a very solitude but the poet is not interested to remain lonely or <coughs> remain solitude, uh, to to uh, create to have the creativity rather he would like to uh, he would like to make his creativity with the presence of the human beings and he would like to make human beings join with him in his uh, seeking truth in his uh, innovating truth actually so the poet is chiefly distinguished from other men by greater promptness to think and feel as a greater power in expressing such thoughts you know that is one important characteristic of the poet if the poet is chiefly distinguished from other men by greater promptness to think and feel ekjon kobi je chinta korar khomota onubhuti korar khomota eta onek shotosphurto onno je kono manusher tulonay and a greater power in expressing such thought ebong oi chinta gulo onubhuti gulo prokash korar khetre onnoder je kono mane khomota onnoder jototuku khomota dokkhota ache tar tulonay kobir onek beshi sudharan kobir ki ache kobir chinta korar khomota ache ar ki ache kobir কবির অনুভব করার ক্ষমতা আছে আর কি আছে কবি এই চিন্তা এবং অনুভূতিকে পাওয়ারফুল ল্যাঙ্গুয়েজে প্রকাশ করতে পারেন যেটি অন্যেরা অত স্বার্থভাবে পারেন না অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড থিং ইজ দ্যাট দ্য পোয়েট থিংস অ্যান্ড ফিলস ইন দ্য স্পিরিট অফ হিউম্যান প্যাশন আর কবিরা চিন্তা করতে পারেন এবং অনুভূতি তার যে অনুভূতিগুলো এগুলো মানুষের যে আবেগ অনুভূতি সেই আবেগ অনুভূতির সাথে মিলিয়ে তিনি এই চিন্তাগুলো অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে পারেন লালন করতে পারেন সুতরাং এটি কবির একটি একটি এবং যে কারণে সাধারণ মানুষ কবিকে অনেক বেশি আপন বলে খুঁজে পায় এবং কবির সাথে তার একটা আত্মিক সম্পর্ক সেটা খুঁজে পায় এবং কবিরা যে কথা বলে সাধারণ মানুষরা দেখতে পায় তাদের কথাই কবিরা আসলে বলে গিয়েছে আমরা অনেক সময় দেখি আমাদের অনেক বড় বড় কবি বাংলা সাহিত্য অথবা ইংলিশ সাহিত্যে তারা এমন এমন কথা বলে গেছে যেগুলো আমরা এখনো পর্যন্ত আমাদের সাথে মিল খুঁজে পাচ্ছি এবং মনে হয় যেন আমাদের এই কথা বলার কথা ছিল কবিরা অনেক আগে বলে গেছে এটি আসলে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব যেটি উইলিয়াম অর্থাৎ মনে করেন So now come to the you know other characteristics of the poet the poets do not write for poets alone but for men a poet must express himself as other men express themselves so the poets do not write for the poets ekjon kobi kobider jonno likhben na 
কবি কোন ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্যই শুধু লিখবেন না কবি কবি কবিরা লিখবেন সকল মানুষের জন্য এবং অন্য মানুষেরা যেভাবে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে কবিরা আসলে সেই অনুভূতিগুলো সেভাবেই প্রকাশ করবেন এটি হচ্ছে কবিদের একটি বৈশিষ্ট্য যে কবিরা কখনো শুধুমাত্র একটা শ্রেণীকে ফোকাস করে টার্গেট করে তার কবিতা রচনা করবেন না কবিরা রচনা করবেন সকল মানুষের জন্য অল ক্লাসেস অফ পিপল শুড গেট প্লেজার বাই রিডিং দ্য পোয়েমস অফ এ পোয়েট and if all classes of people do not find pleasure in you know uh, reading the po poems then that poems cannot be considered to be successful and the second important characteristic uh, or function of the poet is that the poet writes under one restriction only namely the necessity of giving immediate pleasure to a human ebong ekjon kobir ekti matro niyom ache je niyom ke obosshoi tar mene cholte hoy এবং সেই নিয়মটি হচ্ছে যে তাকে মানুষকে আনন্দ দিতে হবে একেবারে তাৎক্ষণিক ভাবে কোন শিক্ষা যদি দিতে পারে অবশ্যই ভালো কারণ অ্যারিস্টোটল বলেছে যে আনন্দ এবং শিক্ষার মাধ্যমে কবিতা রচিত হবে কিন্তু মূল কাজটি হচ্ছে আনন্দ দেওয়া এবং সেটা ইমিডিয়েট ফাংশন এবং তার সাথে সাথে যদি টিচিং দেওয়া যায় অবশ্যই সেটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাট উই শুড রিমেম্বার দ্যাট এ পোয়েট রাইটস অনলি আন্ডার ওয়ান রেস্ট্রিকশন দ্যাট ইজ টু গিভ ইমিডিয়েট প্লেজার অ্যান্ড দ্য থার্ড ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট দ্য পোয়েট বাইন্স টুগেদার so uh, it is a spread over the whole earth and over all time the poet binds together by passion and knowledge the first empire of human society it is a spread over the whole earth and over all time kobira ekti matro ei anondo deyar je kaj sei kaj ti korar moddhe diye ei bishal manob samrajyo tar abeg ebong gyan dara bedhe rakhe ebong eti ashole sara prithibi byapi ebong sokol jug jug byapi যে কারণে আমরা দেখতে পাই সেই প্রাচীনকালে হোমারের কবিতা আমাদেরকে ভালো আমরা এখনো ভালো আমাদের কাছে ভালো লাগে আবার আমরা সেই একেবারে দূর দেশে গ্রিক কবি অথবা ইংরেজ কবি আমেরিকান কবি তাদেরকে আমাদের কাছের কবি হিসাবে আমরা অনুভব করতে পারি এবং এটা তারা বোঝা যায় একজন কবিতা লেখনির মধ্য দিয়ে সকল যুগকে অতিক্রম করতে পারে এবং লেখনির মধ্য দিয়ে সময়কে যেরকম অতিক্রম করতে পারে এবং যে কোনো বাউন্ডারি অব দি স্টেটকে অতিক্রম করে একটি প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলে যেতে পারে যেমন আমরা যদি বলি যে একজন দার্শনিক অনেক দূর দেশের একজন দার্শনিককে আমাদের অনেক বেশি আপন কিন্তু অনেক সময় মনে হয় না কিন্তু একজন কবিকে অনেক দূর দেশের কবি হলেও আমাদের কাছে অনেক বেশি আপন মনে হয় আমাদের কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্ডকে শেলিকে কিডসকে অথবা রবার্ট ফসকে আমাদের কিন্তু আপন মনে হয় কারণ যেহেতু তারা কিন্তু যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে আবেগ এবং জ্ঞানের কথা সেগুলো আমাদের খুব কাছের মনের কথা যেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করে আমাদেরকে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে So now come to the status of the poetry. Poetry is the breath and final spirit of all knowledge. It is the impassioned expression which is the countenance of all science. And poetry is considered to be the breath and final spirit of all knowledge. Shakul gane nirja shuchi kovita. Ebon ekhane jato biggan, ebon bigganer jato uposthapona, bigganer jato bifin nopokoron. Shekilo gintu ashore ehi kovitaar mothe khuja pao jabe. Ebon jekarane kovira, kovira ashore anek bojganik tothho. Atho anek onnonno ganer bhandar. দিতে পেরেছেন তাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এবং এটি কবি সত্যিকার অর্থে একটি শ্রেষ্ঠত্ব এবং যে শ্রেষ্ঠত্ব কবিরা আসলে প্রদর্শন করতে পেরেছে অনাদিকাল থেকে কবিতা হচ্ছে একেবারে সৃষ্টির শুরুতে প্রথম জ্ঞান এবং এটি শেষ জ্ঞান এটা কনফিডেন্স সহকারে বলেছেন ইট ইজ এজ ইমোটাল এজ হিউম্যান হার্ট মানুষের হৃদয় যতদিন বেঁচে থাকবে মানুষের হৃদয় যেরকম অমর ঠিক একই রকম ভাবে কবিতাও অমর এবং কবিতার এই অমরত্ব এটি কিন্তু শুধু হোয়াটসওয়ার্ড বলেছেন এমন নয় এটা আমাদের আমাদের ফিলিপ সিডিকেও আমরা দেখতে পাই বলছেন অ্যারিস্টোটল এই কথা বিশ্বাস করতেন সুতরাং এটি আমাদের মনে রাখা উচিত এবং এটি এই লাইনটাই মনে রাখা উচিত যে পোয়েট ইজ দ্য ফার্স্ট and last of all knowledge it is as immortal as human heart and poetry is the philosophic of all writing joto lekhoni ache tar modhe kobi kobita onek beshi darshonik totthyo samriddho amra ei jonno bolte pari je joto boro boro kobira sarthok kobira taderke amra boro philosopher bolte pari amader bangla sahitye rabindranath nozrul tader tara kintu philosopher abar english sahitye amra jodi boro boro kobider ke shakespeare ke jodi dekhi milton ke jodi dekhi wordsworth ke jodi dekhi john dryden ke jodi dekhi alexander pope ke dekhi তারা আমরা দেখতে পাবো যে তারা কিন্তু আসলে ফিলোসফার বিকজ পোয়েট্রি ইজ দা মোস্ট ফিলোসফিক অফ অল রাইটিং এজ পোয়েট্রি ইজ দা মোস্ট ফিলোসফিক অফ অল রাইটিং এন্ড ইন দ্যাট সেন্স দা পোয়েট ইজ অ্যাকচুয়ালি এ গ্রেট ফিলোসফার 
and the philosophy of the poetry is acceptable to all classes of people ebong ei philosophy gulo eto sathok bhabe uposthapon koren kobira jeti onno onno manushera sadharon manushera khub sahaj bhabe eti grohon korte pare kintu sottikar je philosophy she philosophy gulo kintu onoshoy khub durboddho thake kobira khub sahaj boddho bhabe ei philosophy ke uposthapon kore philosophy ta ke manusher hridoyer kache niye jay so poetry is the uh, philosophic of all writing and you know this is the important line about the definition of poetry and uh, i hope you all have this definition in your memory uh, in your memory uh, the definition of william wordsworth poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings it takes its origin from emotion recollected in tranquility কবিতা হচ্ছে শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ একবার কেউ পরে সুন্দর কথার কারণে কিন্তু ওই কথাটা যদি ছন্দময় আকারে মিটার ইউজ করে যদি উপস্থাপন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ভার্স আকারে যখন উপস্থাপিত হবে সেটা শতবার মানুষ করবে এবং এই কথাটা আসলে খুবই যৌক্তিক আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের গদ্য গদ্যের যে কথাগুলো সেই কথাগুলো কিন্তু আমরা ভুলে যাই আহ একেবারে সেই শৈশবকালের কথা যদি তোমরা চিন্তা করো সেই শৈশবকালের অনেক কথাবার্তা যেগুলো গদ্যাকারে ছিল সেগুলো কিন্তু তোমাদের মনে নাই কিন্তু কবিতা আকারে ছন্দাকারে যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু এখনো কিন্তু আসলে আহ অনেকেই বলে দিতে পারে সুতরাং এটা তারা বোঝা যায় যে একটি ভার্স will be read a hundred times where the prose is read once uh ekti verse verse par poetry uh, you know metrical composition will be read a hundred times where the prose is read once ekti kobita joto bar pora hobe goddo kintu toto bar pora hobe na amra jodi ekhon dekhi je english sahitye jara porche othoba bangla sahitye jara porche tara kintu english sahitye othoba bangla sahitye je somosto kobitar line gulo je bhabe mone rakhte pare thik shebhabe kintu tara kintu ashole goddo gulo kintu thik mone rakhte pare na কারণ গদ্যগুলো মনে রাখা ভাবে চায় না এবং এটি কবিতার একটি শ্রেষ্ঠত্ব যে কবিতা মানুষকে মানুষকে অনেক বেশি টাচ করতে পারে মানুষের মেমোরির মধ্যে চলে যেতে পারে মানুষের স্মৃতিকে প্রজ্বলিত করতে পারে এবং কবিতার এই শ্রেষ্ঠত্বটা আসলে শুধু যে হোয়াটসঅ্যাপ এই কথাটা বলেছেন ব্যাপারটা এরকম নয় এবং এটি কথাটি আসলে প্রত্যেক ক্রিটিক যেমন অ্যারিস্টোটল বলেছেন আমরা দেখেছি ফিলিপ সিডি বলেছেন আমরা পরবর্তীতে বায়োগ্রাফি লিটারেরিয়ার মধ্যে আমরা দেখব যে এস টি কল্লিজ ঠিক একই কথা বলবেন যে কবিতার এই শ্রেষ্ঠত্ব আর কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই কবির কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব দ্য গ্রেটনেস অব দ্য পোয়েট ডিপেন্ডস অন দিস এক্সট্রডিনারি ফাংশন অর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পোয়েট্রি ইউ নো পোয়েট্রি ইজ সুপিরিয়র টু অল ব্রাঞ্চেস অফ লার্নিং ইন দ্যাট সেন্স দ্যাট ইট ইজ কনসিডার টু বি ভেরি মাচ অ্যাকসেপ্টেবল টু অল ক্লাসেস অফ পিপুল দ্যাট ইজ ফোকাস ইউ নো ইন দিস থিং So in a Wordsworth note, I here use the word poetry, uh, though against my own judgment, as opposed to the word prose and synonymous with metrical composition. You know, uh, poetry is synonymous to metrical composition and prose is opposite to poetry. Poetry is prose opposite and poetry is metrical composition is synonymous. Poetry is synonymous with metrical composition and metrical composition. But prose is opposite to poetry. It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition you know uh, wordsworth believed that there is no difference between the language of the prose and metrical composition metrical composition means tini mone karen je prose er bhasha ar kobi metrical composition er bhashar moddhe shottikar arthe kono parthokyo nei ekti bhalo prose ar ekti bhalo poetry ashole shobdo choyan gulo bhasha gulo eki rokom shudhu arrangement er moddhe meter use er moddhe parthokyo so uh, the poet is a man is speaking to man a man it is to endowed with more lively sensibility more enthusiasm tenderness who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind ekhane kobi ko ekta boshishto kotha bola hoyeche jeta amra ager lecture bolechilam a poet is a man is speaking to man tar enthusiasm thakbe sensibility thakbe tenderness thakbe greater knowledge of human nature thakbe comprehensive soul thakbe ebong ei boishishto gulo jodi thake tale amra take kobi bolte parbo onnotha amra take kobi bolte পারবো না 
as perhaps I have no right to expect from a reader of an introduction to a volume of poems that attentive perusal in the preface should uh, throughout be fully understood. I'm the more anxious to give an exact notion of the sense in which I use that. So uh, I was talking about, uh, you know, the use of poetic diction by William Wordsworth. William Wordsworth, you know, uh, is talking about the diction. I think you know, diction means the language of poetry. The, you know, the language of poetry has been, you know, uh, used by William Wordsworth in, in this uh, to the Lyrical Ballads as well as in his poetry. The language of poetry is a very common language uh, that is being used by common people. And so, uh, you know, William Wordsworth is talking about his use of poetic diction here. And he is very much anxious to give this idea to the common people uh, about the notion that, that uh, he likes to use this poetic diction in his own way. তিনি আসলে খুবই উদ্বিগ্ন যে তিনি যে এই যে পয়েন্টিক ডিকশনটা ব্যবহার করলেন এই পয়েন্টিক ডিকশন ব্যবহারটা সাধারণ মানুষ আসলে বুঝতে পারছে কিনা বা অন্যরা বুঝতে পারছে কিনা এবং সেটির বিষয় উপস্থাপন করার জন্যই তিনি কিন্তু এখানে এই পয়েন্টিক ডিকশন সম্পর্কে তিনি আসলে আলোকপাত করেছেন এবং এই পয়েন়টিক ডিকশন বা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পয়েন্ট্রি সেটি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে ইফ ইফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পয়েন্ট্রি ইজ নট সিলেক্টেড প্রপারলি দেন Poetry cannot be considered to be extraordinary, though the subject matter may be very much well, uh, you know, chosen. It's a very good thing to think about the language that is not the same. But it's not the same thing to think about the language. It's not the same thing to think about the language. It's not the same thing to think about the language. It's not the same thing to think about the language. It's not the same thing to think about the language. And it's not the same thing to think about the language. The neoclassical period is not the same thing to think about. প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন এবং তারা কিন্তু অনেক ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি ছিল তাদের কিন্তু তারা কিন্তু অতটা জনপ্রিয় হননি যতটা জনপ্রিয় রোমান্টিক যুগের ওয়ার্ডস ওয়ার্ড সেলিকিস বায়রন এরা জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এই জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে যে আসলে ল্যাঙ্গুয়েজ একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টাকেই তিনি এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এই বিষয়ের মধ্য দিয়ে সো নাও কাম টু দ্য সামারি অব দ্য প্রিফেস Uh, in the uh, in the preface we have talked about these things uh, you know the defense of the poems kobita ke defense korechen tini kobitar sheshtotto ke praman korar jonno kobitar gurutto somporke alochona korechen diction and style of the poems uh, diction kemon hobe eta ekta age amra bollam ebong style ta kemon hobe kobitar sheti tini alochona korechen ekta age amra eto khon dhore bollam the poet and his duty ekjon kobi ke ebong tar daitto ki hobe jeta amra ekti slide er moddhe dekhechi a poet is a man speaking to men এনথুজিয়াজম থাকবে টেন্ডারনেস থাকবে সেন্সিবিলিটি থাকবে কম্প্রিহেনসিভ সোল হবে ল্যাঙ্গুয়েজটা এক্সট্রাডিনারি হতে হবে সো দ্যাট ইজ ইউ নো দ্য ডিউটি অফ দ্য পোয়েট অ্যান্ড ইউজ অফ মিটার অ্যান্ড ইজ জাস্টিফিকেশন অ্যান্ড অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট দ্য ইউজ অফ মিটার ইন পোয়েট্রি অ্যান্ড দ্য অনলি ডিফারেন্স টু মেক দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন পোয়েট অ্যান্ড প্রোজ রাইটার পোয়েট এবং প্রোজ রাইটারের মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যের মধ্যে শুধুমাত্র মিটারের ইউজটা কি এখানে বলা হয়েছে and process of the poetic creation uh, william wordsworth has also talked about the poetic creation here and appeal to the readers and the critics and uh, he had also talked about his poetic diction here so actually these are the things that had been you know uttered by william wordsworth in this uh, preface to the lyrical ballads and if you uh, try to focus on these important points in the preface to the lyrical ballads then it will be possible for you to get a very well preparation in my earlier Uh, plus, I have given you uh, the idea about the sh short notes, about the short questions, and about the broad questions. And the three important broad questions here. One is, you know, uh, what are the characteristics uh, and the functions of the poet? This is one important question of the to the lyrical ballads. And the second one is, you know, uh, how do you evaluate a preface to the lyrical ballads as a landmark in the history of romantic movement uh, in the, uh, you know, or manifesto? Of romantic literature that is the second and the third one is uh, what is the language of poetry or what is uh, what's 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 concept of the poetic diction a bishoy guloi muloto ashole preparation nite hobe ebong eglor upore preparation nile ashole preface to the preface to the lyrical ballads er moddhe ar kono kichu baki thake na to ami asha kori je eglor tumra preparation nite parbe ebong bhalo bhabe tumra porikhay ongshon korte parbe so uh, actually uh, I would like to complete my lecture, but uh, thanks to all of you for your patient hearing.